欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：欢迎来到黎春正。电影《许嵩好事将近》，肖战动态 A B 发展，王一博定岗圈电影。许嵩想结婚，肖战《射雕》定档后发展看票房 ，A B 想翘内娱市场，祝许丹心态稳，张静怡粉圈风波，林更新专心学业，冻脸小花与家暴男星传绯闻。一王一博的新电影基本敲定了，还是之前传的那个项目，双方已经签了初步的意向约，目前谈的待遇非常好。给的一番大男主位子，还找了个路人缘爆棚的影后给他抬轿，但他接这个项目也是有损失的。沈腾下一个项目本来想找冰帝，但冰帝近期面临口碑下滑、流量缩水的尴尬处境，不再是他理想的合作对象，所以他对王一博过问了合作意向，而这两个项目档期撞了，最后斟酌再三。王一博还是定了港圈的饼。二，许嵩现在不仅是被家里人催婚，他自己也向往婚姻，想安定下来。他和现女友感情很稳定，两人的工作也绑定的比较死，但结婚的事情双方都希望低调着来。三，肖战的新电影《射雕》定档后，物料和宣发海报很快就随之而出。他和团队对这部电影很重视，票房的最终成绩甚至决定了他今后两年的工作方向。要是成绩好，就会一鼓作气冲击大银幕；要是成绩差，还会继续接洽主流资源，再继续等适合他的好本子。从这一点就能看出，他往后发展的基调是去流量。四。网上 A B 要来浪姐的瓜是他自己搞出来的动静，浪姐确实和他接触过，但也仅限于此。节目组不敢顶风作案，但他对内娱还心存幻想，港圈那边重视实实在在的实力，对他这种美貌花瓶无感。后续他还会继续发自己状态能打的通稿，看能不能撬动内娱市场。五。祝许丹近期发展态势喜人，死丫头内涵他的事情，他压根没放在心上。他心态很稳，也不执着接女主戏，他更看重班底和角色本身。目前递到他手里的有好几个不错的本子。六，张静怡粉圈近期不太平，起因是原定属于他的开年刊被人半路截胡，粉丝觉得他不争气。外加不满他和陈哲远在新剧中平翻，大粉站直接停运表示抗议，更是有粉丝由爱生恨，四黑称张爱萍，寓意是他超爱平翻。七林更新被粉丝催进组，其实不是他不想进组，而是目前递到他手里的没什么好本子，外加整个行业都不景气，所以他干脆专心搞学业了。内娱现在对学历造假的事情很敏感，动辄就会被封杀。这种情况下，他还去读博，就足可见他是正儿八经想深造的。八，冻脸小花近期和家暴男星在搞暧昧，两人住同一个小区，区别是小花的房子是买的，家暴男的是租的。现在圈里人都说家暴男星吃软饭。王一博等受侵害，明星有隐私权吗？ 1905电影网专稿近日，一则关于演员杨迪私人电话遭泄露、被迫换号的微博登上热搜。过往，王俊凯、王一博、张馨予等也遇过隐私权遭遇侵害的事情。一直以来，明星的隐私生活都遭受着不同程度的关注、刺探、侵扰。泄露，那这背后根源何在呢？明星隐私权是否需要做出部分让渡？在这个互联网高度发达的时代。
明星隐私权受到侵害的案例时有发生。狗子的跟拍、曝光、私生粉的跟踪、骚扰，都给他们造成了很大的不便和困扰。但是，由于明星职业的特殊性，需利用其公众形象和社会地位获益，我们不禁好奇。明星的隐私权是否需要做出部分让渡呢？有粉丝认为，明星应该在做好隐私被曝光的心理准备，毕竟是公众人物。也有粉丝认为，明星享有和普通人一样的隐私权。天池君泰律所高级合伙人、天泽娱乐法创始人郑小强律师向我们解读，法律规定没有区分普通人和明星。不管是刑法、民法典，还是治安管理处罚法，对大家都是正常保护。侵犯明星隐私权有哪三个层级？据律师介绍，侵犯隐私权的严重程度可以分为三个层级：民事法律、行政法律、刑事法律。根据情节，轻重分别处以不同形式的处罚。郑小强律师表示。不管是私生犯还是狗资队，触犯法律会从三个层级去看。第一个是民事法律，它会涉及到侵犯民法典礼一百一十一条，自然人的个人信息受法律保护，他人不得非法的进行窃取、散布、泄露等等。行政法律方面，《治安管理法》第四十二条有个规定：偷窥、偷拍。泄露或者散布个人隐私的，要进行五日以下的拘留，或者是五百元以下的罚款。行为比较严重的，可能涉及触犯刑法。刑法的第二百五十三条规定，违反国家有关规定，侵犯个人信息的情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重的，可以处三年以上七年以下有期徒刑或并处罚金。明星个人隐私泄露屡禁不止，需从源头抓起。明星个人未对粉丝做正向引导，粉丝受众提出不合理需求，各方利益共同体利用发达的互联网平台提供有效信息，谋取利益，这就酿成了明星隐私权遭侵害屡禁不止的深层次原因。律师郑小强直言，正因为背后有个利益共同体，有的通过信息谋取相关利益，有些粉丝追求刺激进行炫耀，这就可能形成一个有组织的利益团体。在他看来，目前自媒体发达，网络传播快，明星的隐私信息、个人信息被泄露的行为，实际上几乎已经不可避免了。作为公众人物，得更加注意自己的言行，呼吁引导粉丝适当打压不理智行为。作为粉丝，追星青少年首先要树立正确的三观，不迷恋明星表面的光鲜亮丽。家长、学校和社会应都应该对青少年加以引导。作为大众，首先要保护好自己的信息，其次对于他人的信息既不获取。也不传播，不乐意使用。明星作为公众人物，虽然需要对于某些负面评价、舆论监督一定容忍，但这种权利让渡不应超过合理限度。公众更不应随意曝光明星的隐私信息，而明星当然也可以通过诉讼等司法途径维护自己的合法权益。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。